Hamma ga salom do'stlar, siz Monarch Production kanalidasiz. Bugungi videodarsligimizda biz Excel Studioda ovoz yozishni o'rganamiz. Demak, katta do'stlar. Yana bir bor salom do'stlar. Bugungi videodarsligimizda biz Excel da to'g'ri ovoz yozishni o'rganamiz. Demak, birinchi bo'lib mikrofonni to'g'ri ulanganligini tekshiramiz. Bu yerda Options Audio Settings va mana ko'rishimiz mumkin. Device menda FL Studio Asio. Bu audio driver. Siz xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. O'zingizda borligi, ya'ni zvukova karta ovoz kartangiz bo'lsa, ovoz kartani o'zini driverini tanlaysiz. Menda esa FL Studio Asio. Sizga ham shuni maslahat beraman. Demak, bu yerda buffer latency bosamiz va bu yerda kechiktirishni ko'rishimiz mumkin. Menda 2048. Maslahatim, agar ovoz yozib o'tganingizda 256 ni qo'yasiz, eng minimum va ovoz yozib bo'lgandan keyin effekt berish va uni ustida ishlashda eng maksimalni qo'yasiz. Bu yerda input kirish yo'li mikrofoningiz, output chiqish yo'li dinamiklaringiz. Agar men ko'rsatgan narsalar sizda ham shunday bo'lsa, barchasi to'g'ri. Endi mikserga o'tamiz. Mikserdan biron bir kanalni tanlaymiz. Ovozni yozish uchun, misol uchun 10 yoki 9 farqi yo'q. Demak, birinchi bo'lib bu yerga qaraymiz, Noun inputda. Bu yerda birinchisi stereo 1 va 2 turibdi, ya'ni siz bitta mikrofoningiz bo'lsa, stereo yozishingiz mumkin. Bizga bu kerak emas, bizga mono kerak va birinchisida meni mikrofonim ulangan. Demak, demak. Mana ko'rishingiz uchun mumkin. Uchirib turamiz, o'zim ovozimni eshitmaslik uchun. Ya'ni siz eshitasiz, men eshitmayman. Xo'sh, endi esa slotlarni ko'rishingiz mumkin. Men maslahat beradigan yo'l zaps qo'shishu. Mana bu yerda mikrofon bor. Bunga bossangiz, ikkita chiqadi. Ikkita qism. Birinchisi Edison da yozish va ikkinchisi playlist da yozish. Men playlist da yozishni maslahat bermayman, eng yaxshisi Edison da. Demak, bu yerga Edison ni ochamiz. Demak, mana do'stlar, Edison ni ochdik kerakli kanalda va endi bu yerda on input ni ko'ryapmiz. Uni on play ga o'zgartiramiz va bo'ldi. Biz yozish uchun ovozimizni biron bir musiqaga, bitga, men bu yerda pianino ni qo'ydim. Va kerakli joyini biz loop qilamiz. Shonjon o'ng tomonni bosgan holda, ya'ni misol uchun naqoratini yozyapmiz. Va bu yerda play ni bossak, recording ni hech narsa bo'lmaydi. Qachonki biz play ni bossak, bu ishlashni boshlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ha, yana do'stlar, unutmangki, siz bit qo'ysangiz, minus qo'ysangiz, uni biron bir kanalga jo'nating, menda birinchi va uni minimal minus 6 decibel pas qiling. Mana minus 6 minimal. Odatda men 9 qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Dars uchun test ovoz. Bu yerda siz xohlaganingizni quyilashingiz yoki ovozni yozishingiz mumkin. va bu yerda record ni o'chiramiz. Zapsimizni mana bu knopkani bosgan holda play ga tashlaymiz. Demak, Edsonda yozishning sababi, maslahat berishim sababi, bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, loop qildingiz siz yozish uchun. Shu qilgan loopingiz har aylanganda bu yerda marker qoladi. Ya'ni mana bunday. Mana ko'rishingiz mumkin, markerni bu nima uchun kerak? Siz bitta naqoratni bir martada yozib ola olmaysiz. Siz kamida 5-6 marta yozishingiz kerak ideal chiqishi uchun. Agar siz shunday loop qilib qo'ysangiz, bemalol o'zingiz qayta-qayta yozishingiz mumkin va undan eng yaxshi chiqqan variantni tanlab olishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Dars uchun test ovoz. Bu yerda siz xohlaganingizni quyilashingiz yoki ovozni yozishingiz mumkin. Mana do'stlar, barchasi tushunarli deb o'ylayman. Endi esa qisqacha effektlarni tushuntirib o'taman, qanday effekt berishni. Bu to'liq emas, qisqacha. Ya'ni biron-biron bir kanalga jo'natamiz, men ikkinchisiga jo'nataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi beradigan effekt bu compressor, odatda men beradigan effekt. Demak, men play to a kompressorini berdim, ya'ni ovozni doimiy bir xil balandlikda ushlab turish uchun play to a kompressor ishlatiladi. Agar sizga kompressorlar haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, to'liq video darslik, siz video ostiga like bosing. Agar shu videoga 50 ta like yig'ilsa, men kompressor haqida to'liq katta darslik olaman. So'ngra equalizer. Equalizerda odatda birinchi bo'lib pastki chastotalar kesiladi. 80 100 ga qarab, ovozga qarab Bu yerda siz xohlaganingizni quyilashingiz yoki ovozni yozishingiz mumkin. 
mana do'stlar, keyinchalik rezonanslar olishni boshlanadi. Bu ham kelasi darslarda bu dars ovozga effekt berish emas, balki ovozni zapis qilish, ya'ni yozib olish. Mana do'stlar, video darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga bu qiziq bo'lsa, ya'ni ovoz haqida darslar qiziq bo'lsa, videoga yetarlicha like va kommentariyalar yig'ing va keyingi darslarda men qanday qilib ovozga effekt berishni o'rgataman.